भटक्यांचं जगणं भटकण्यातच कधी पोटासाठी तर कधी नवसासाठी तर कधी जगण्यासाठी मित्रांनो भटकन ती अंतराने किती लांब यापेक्षा ती अनुभवाने किती मोठी हे महत्वाचं आणि हेच त्या प्रवासातील अनुभवांवरती अवलंबून असतं भटकताना आपलंच कोणीतरी भेटलं की खूप काही मिळाल्यासारखं वाटतं असंच असंच भटकताना रस्त्याच्या कडेला या भटक्यांची वस्ती मला दिसली भर पावसाळ्यात अनेक रंग धारण केलेल्या या छोट्या छोट्या झोपड्यांनी मला भेटायला खुणावले मग काय घेतला क्षणभर विसावा मी थांबताच तिथली बागडणारी बालगोपाळे अचानक थपकली त्या लहान मुलांची लांबलचक केस विविध रंगी कपडे त्यांच्या परिस्थितीची खूपच जाणीव करून देत होती त्यातली दोन तीन पोरं अचानक त्या पालामधल्या त्यांच्या आई आणि आजेला सांगायला पळाली दुपारची वेळ होत आली होती झोपड्यांमध्ये स्वयंपाकाची लगबग दिसली मस्त वांग्याच्या भाजीचा खंग वास सुटला होता मिरचीचा ठेचा तयार होत होता तर कुठं चुलीवर आनंदाने फुललेली ज्वारीची भाकरी माझ्या आजीच्या म्हणजेच माझ्या ताईच्या हातच्या भाकरीची आठवण करून देत होती आणि अशाच या मस्त भटक्यांच्या वस्तीतील सुंदर वातावरणात मी कधी एकरूप झालो मलाच कळले नाही आणि तितक्यात एक सीता आजी नावाची म्हातारी माझ्या पुढे येऊन उभी ठाकली व म्हणाली काय झालं कोण पाहिज त्या आजीभोवती दोन चार लहान तिची नातवंडे माझ्याकडे कुतूहलाने पाहत घुटमळत होती मी म्हणालो काही नाही आजी असंच आलोय भेटायला ही लहान मुलं दिसली म्हणून कोणचं गाव तुमचं कुणीकडे चाललाय आजी बोलली आम्ही जळगावकडचं आता कुरुंडीला चाललोय नातेपुते माळशिरस जवळची सोलापूर जिल्ह्यातली कुरुंडी तिकडं चाललोय नवस फेडायला मला तर धक्काच बसला नवस फेडण्यासाठी पायी ते पण चालत उत्तर महाराष्ट्रातून सोलापूर जिल्ह्यात मग मी विचारले कसला नवस तर आजी सांगू लागल्या आम्ही भटके जमातीचे गोसावी लोक आम्ही गावोगावी फिरतो आता या नातवांची जावळ काढायची आहेत म्हणून कुरुंडीच्या देवीला चाललोय मी सहजच विचारलं मग पायी जाणार तर खाण्यापिण्याचं काय पोरं शाळेत तरी जातात का माझ्या या शहरी प्रश्न ऐकून म्हातारीच्या चेहऱ्यावरच्या सुरकुत्या अजूनच चिंतातूर झाल्या ती आजी बोलली पोरं शाळेत जात्यात पण आमचं भटकं जगणं त्यामुळे जेव्हा आम्ही गावाकडे जातो तेव्हाच तिथली मास्तर लय चांगलं आहे जेव्हा आम्ही शाळेत जातो जेव्हा आम्ही गावात जातो तेव्हा ती शाळेत पोरांना बसू देतात पोरांना तेव्हाच काय असेल ती शाळा आम्ही पण त्यांच्या जरा परीक्षा आल्या की तेव्हा तिकडं जातो गावाकडं मी माझ्या मनातल्या मनात म्हटलं चला शिक्षणामुळं तरी थोड्या वेळापुरते कारणही आपल्या गावात जाऊन स्थिर होतात तर आजी पुढे सांगत होत्या काम व्हायला आमचं असं काय बी नाही फक्त आमच्याकडे एक गाय आहे आजीने त्या गायीकडे एक बोट केलं व माझ्या लक्षात आलं आपल्या गावात मी लहान असताना ती तीन डोळ्यांची गायी घेऊन येणारे व भिक्षा मागणारे लोक तीहीच असावीत मात्र हे कधी यायचे आणि केव्हा गायब व्हायचे हे कळलंच नाही त्या नेहमी बघणाऱ्या भटक्या लोकांच्या पडद्यामागचं जगणं त्यांचं जीवन आज मी अनुभवत होतो आजी आपल्या गप्पा मारत होती पण मी मात्र माझ्या भटक्या मनाशी अंतर्मुख होऊन बोलत होतो शेवटी मानवाने कितीही प्रगती केली आणि तो स्थिर झाला म्हणजे आपल्या भाषेत सेटल हो तरी मन मात्र आपलं भटकच असत आ हाच त्या भटक्या लोकांच्यात आणि माझ्यात जोडणारा एक दुवा आहे फरक फक्त एकच ते प्रथा परंपरेने पोटासाठी नवसासाठी फिरतायत तर मी मात्र माझ्या समाधानासाठी मात्र त्यांच्या जगण्यात एक संघर्ष आहे एक लढा आहे शेवटी काय आयुष्यात यशस्वी होण्यापेक्षा समाधानी असणं जास्त महत्वाचं हे एकदा कळलं की माणूस भटका झाल्याशिवाय राहत नाही मग ज्ञानोबांच्या पसायदानातील आता विश्वात्मके देवे सांगणारी पंक्ती हे विश्वचे माझे घर या सगळ्या कल्पना क्लिअर होतात झिमझिम पाऊस चालू असतानाच माझ्या मनातले हे भटके विचार चक्र संवाद सुरू झाले होते एक अविस्मरणीय सुखद क्षण मला जगायला मिळत होता आजूबाजूची लहान मुलं माझ्याशी बोलत होती तर काही बुजत होते त्यांना फक्त एकच माहिती होतं की देवाला जायचंय जावळ काढायला तितक्यात एका राहुटीतून एक ताई एका पेल्यातून कडक चहा घेऊन आली व जाता जाता बोलली भाऊ 
दोन घास खाऊन जाल का माझं तर पोट समाधानानेच भरलं होत मी हसतच नकार दिला मनात म्हटलं यांची घर म्हणजे अगदी साध्या झोपड्या आहेत पण यांची मनं मात्र खूपच मोठी आहेत आणि हीच खरी भटक्यांची ओळख माहीत नाही पुन्हा कोणत्या वाटेवर यांची भेट होईल का नाही होईल पण यांची आठवण मात्र या पावसासारखी आणि दिलेल्या ह्या कडक चहासारखी कायम ताजी राहील या आठवणीसोबत घेऊनच मी माझ्या आपल्या पुढच्या प्रवासाला निघालो आहे पुढच्या आठवणी पण माझ्या वाट बघता येतच मला तर जावेच लागेल कारण मुसाफिर हु यारो मुझे तो बस चलते जाना है